北海道三笠市にあるゴミ処理施設医療廃棄物を扱うこの施設では市内近郊の医療機関から出されるおよそ1トンの廃棄物を1日で処理していますこれが感染性の容器ですね液体、固体、それと危険、そういうふうに分かれておりまして病院側でチェックをして出すよね悪い病気とかそういうのが入ってましたら移ったら困りますのでこれは申し訳ないですけど開けることはできません他にも使用済みの注射器や点滴の空容器、紙おむつなど感染性のものもあるため処理が難しい医療廃棄物ここにはそれらを焼却することなくすべて一度に処理できる画期的なゴミ処理装置がありますその装置がこちらアリン海水処理装置紙、ビニール、プラスチックから生ゴミ、下水汚泥まであらゆる有機物を分解処理できる装置です。まずはプラスチック容器。内部で粉砕されるので、この大きさのものでもそのまま投入できます。こちらはビニール容器最後に使用済みの紙おむつ、布おむつ種類に合わせて分別する手間はなくすべて一色たり処理できます<音声>そして待つこと1時間排出口を開くと分解された廃棄物が土のようなものとなって排出されましたゴミ特有の刺激臭はなくたまり醤油のような香ばしい匂いが漂いますこ,これ土なんですかいやこれはの油のなんていうのカスです、はい、ですからあ,のある程度あの処理すれば、えー、火もつきます完全に分解されたゴミ無機物のシリコンや金属片は分解されませんが後で容易に取り除くことが可能です廃棄物の種類によって異なりますがここでは3割程度に減量滅菌され、無害化されているのでこのまま埋め立てても全く問題はないそうです一体どうやって分解したのでしょうかその秘密がアリン海水なのですアリン海水とはある特殊な状態となった水水は一気圧の大気の中では100度で沸騰し気化しますしかし、密閉して圧力を加えれば100度を超えても沸騰しませんこれは水の分子が気圧によって押さえつけられてしまい自由に蒸発できなくなっているためこの状態のまま温度とともに気圧が上昇していくと200度、20気圧に上がる段階で水は霧のような状態に変化しますこれがアリン海水です押さえつけられていた水分子が耐えきれず分解した状態バラバラになった水分子は激しい勢いで容器の中を飛び回りますここに他の分子が入り込むとたちまち水分子がその鎖を断ち切ってバラバラにしてしまうのですアリン海水処理装置はこのアリン海水の特徴を生かした装置廃棄物投入後水蒸気を吹き込みタンク内の温度と圧力を上昇させるとアリン海水がタンク内で生成されます紙くずやプラスチックビニール木片など
すべては炭素がつながった有機物これがアリン海水によって小さい分子の有機物に分解されるのです分解された有機物は無害なものとなり排出口から排出されますアリン海水処理装置が分解できるのは玉ねぎの皮などの野菜くずホタテのうろ生ごみ紙ごみプラスチック小がくず下水汚泥衣類など有機物なら何でも分解できるので広範囲に及びます。処理には基本的に水しか使わないため高い安全性を誇りますさらには焼却処理と異なり大気汚染やダイオキシンの排出の心配もありませんこの装置を導入する前はすべて焼却処理でしたそのためかつては建物の外に大きな煙突がありましたが今では蒸気を逃がすための小さな煙突しかありません燃料代、あと匂い、そういうものが煙が出ないです。そういう面では環境に優しい機械ですね。アリン海水処理装置だけでなく、処理の対象によって他にもさまざまな装置があります。脱臭処理を行うダッシュエジェクター、汚染水や汚泥を浄化することができる加圧分離装置、さらに膜分離活性汚泥装置を組み合わせることで。あらゆる産業廃棄物を処理することが可能となります分解されたゴミは有機物の塊良質な有機肥料として排出することもできますまた装置の圧力を変えれば排出される肥料は粉末でも液体でも自由な状態にできますどんなゴミからでも良質な肥料が作れるので販売することも可能ですこうした肥料を実際に使っている農家があります長年有機農業に取り組みその実績で広く知られている作田さんは6年前からアリン海水処理装置で排出された有機肥料を使っていますこの肥料分解される前は下水汚泥安全性について出荷先から徹底的に調べられたといいます分析かけられるもんだから例えばあの極論から言ったら重金属入ってるかもしれんって相手は調べるわけでしょうで僕はそれ心配しててどうなのかあったら一つも出てこない個人的に東京の食品分析所でも調べてもらい安全性はお墨付きそれどころかこの肥料にはアミノ酸が含まれていて収穫量がアップすることが分かってきたといいますその化学肥料でない堆肥でもいいっていうのが僕20年間やってきましたで結果的にこの今巻いたこういったもんだってここ何年間ですよこれが私の堆肥よりいいっていうことになっちゃったもんだから僕もちょっとショックなんですよね循環型社会の新たな担い手となるアリン海水処理装置その可能性は限りなく広がっています。